نحمده و نسلم و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد میرے بھائیو اللہ رب العزت کی ذات کا کرم ہوا فضل ہوا اللہ کی ذات نے مجھے پھر آپ حضرات کے سامنے حضرات صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی ایک قصہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا شہادت کے متعلق کل آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا تھا اس کا ایک حصہ باقی تھا تو میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے سامنے وہ بھی بیان کر دیا جائے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صبح کو فرمایا کہ میں نے آج رات خواب دیکھا اور میں نے اس خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج کا روزہ ہمارے پاس کھولنا چنانچہ اسی دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا میرے دوستو عجیب محبت ہے حضرت عثمان کی اللہ اور اس کے رسول سے کہ اللہ اس کے رسول نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلانے کا عجیب انداز ڈھونڈا اللہ جللہ شانہ نے ایک تو روزے کی حالت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب کی اور پھر شہادت جیسے عظیم نعمت سے نوازا وہ بھی روزے کی حالت میں اور اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلانے کا یہ انداز اختیار کیا کہ دعوت نامے کے لیے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا کہ جا کے ان کو دعوت دے کر آؤ تو میرے دوستو صحابہ کرام نے عجیب اپنے ایمان پر محنت کی تھی اور عجیب اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کیا تھا اور اللہ کے غیر کو دل سے نکالا تھا اور اللہ کو دل میں بسایا تھا کہ ساری دنیا ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی اور آخرت ان کے سامنے واضح تھی اللہ اس کے رسول کی محبت ان کے سامنے واضح تھی اور دنیا کی حقیقت ان کے نزدیک ذرہ برابر بھی کچھ نہیں تھی تو میرے دوستو جب انہوں نے اللہ کو اپنا بنا لیا تو اللہ نے ان کی دنیا بھی اچھی کی اللہ نے ان کی موت بھی اچھی کی اور اللہ ان کی آخرت بھی اچھی کرے گا اور اللہ نے اس کا فیصلہ قرآن پاک میں فرما دیا ان سے اللہ راضی ہو گئے تو میرے دوستو انسان کی زندگی مختصر ہے اللہ سے مانگنا چاہیے اور اپنے آپ کو ایمان اور یقین کی دعوت میں لگانا چاہیے کہ انسان محنت کرے کہ میں اللہ کو کیسے راضی کر لوں میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے میں اللہ کو کیسے پا لوں میں اللہ کو کیسے اپنا بنا لوں میرا اللہ میرا کیسا ہو جائے میرے دوستو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نے دنیا کے اندر رہ کر اللہ کو حاصل کرنا ہے تو میرے دوستو اس کے لئے انسان کے پاس زندگی بہت مختصر ہے اپنے آپ کو فضول کی باتوں سے بچائیں جیسے آج کل کے دور کے اندر تو میرے دوستو اتنا اتنا انسان اتنا انسان اختلافات کے اندر بڑا ہوا ہے خاص کر کے سیاسی اختلافات کے اندر میرے دوستو مذہبی اختلاف تو ہے ہی ہے لیکن انسان سیاسی اختلافات میں اتنا بڑا ہوا ہے کہ اتنا لمبا اس کے اختلاف چل رہا ہے اتنے غلوب میں نکل گیا ہے کہ دوسرے دوسروں کے عیوب دیکھنا شروع کر دیئے دوسروں کی عزت بھول گیا دوسروں کا مقام بھول گیا دوسروں کا چھوڑیے اپنے آپ کا مقام بھول گیا اور اوروں کی اسلام میں لگ گیا میرے دوستو جب ہم اوروں کی اسلام میں لگ جائیں گے تو میرے دوستو ہم اپنے آپ کو بھول جائیں گے میرے دوستو سب سے پہلے سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کا جہاد ہے اگر ہم اپنے آپ کو اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں چلا سکے اپنی کمیانہ دیکھ سکے اپنے اندر کی میں کو نہیں مار سکے تو اوروں کی عیب دینے کا کیا فیدہ اوروں کی عیب دیکھنے سے کیا نقصان ہوا میں غیبت میں مبتلا ہوا میں حسد میں مبتلا ہوا میں بہتان میں مبتلا ہوا نرہ 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 صرف گناہ ہی گناہ اور کچھ نہیں میں دوستو اس لیے 
ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں جیسے ہمارے صحابہ ہمارے صحابہ جن جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں جس جس کی بھی ابتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے ہم اپنے صحابہ کی ابتدا کریں جنہوں نے اللہ کے نبی کی ابتدا کی ہے اور سیدھے جنت دی تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شان ہو ہمیں بھی اپنے ایمان یقین پہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری امت کو ایمان یقین پر لانے کی محنت کرے تو جو کچھ کہاں سنا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین